Madrid, miércoles 13 de marzo 2019. El cuerpo de un hombre ha aparecido en un hotel de habitaciones por horas. Un crimen con claros signos de violencia. Axel, tenemos un super C. Lorena Galván, Lor, su nueva compañera, acaba de comunicarle a la gente de la Policía Judicial de Madrid que tiene un nuevo caso. Axel, novela publicada por Editorial Planeta. Luis García Rey, su autor, y nuestro invitado en Rosa Pasapágina. Luis, bienvenido al programa. Muchas gracias. ¿Qué pues, tal? Pues muy bien. Sí. <ríe> sí. Ha sido un placer, como te decía fuera de micrófono, leer esta historia que si la tengo que definir físicamente, vas a meter el pie o si quieres la primera mano, te va a enganchar y te va a llevar por todas las páginas sin soltarte. Muchas gracias, o muchas sea. gracias. Sí, son 500 y pico páginas de, de vértigo puro. Eso es. Sí, sí, qué bien. <ríe> Un asesinato donde lo que importa no es solo el cómo, sino también quién es la víctima. Pues sí, es súper importante quién es la víctima porque eh, es un personaje súper conocido. En... Claro, al final que asesine a un anónimo o que asesinen a una figura mediática cambia completamente el tratamiento del asesinato porque coge otra dimensión a nivel nacional mm. y es lo que ocurre un poco en la novela está de repente todo el país es verdad que las cosas ya cada vez duran menos ¿no? porque siempre van pasando cosas y ahora mismo la atención es muy corta pero está todo el país hablando del crimen entonces hay que resolverlo cuanto antes y ahí entra en acción Axel Axel Nash que es el protagonista de la novela junto a Lord Galvan que es su mm -hmm. compañera les asignan, casi se autoasignan ellos el caso, pero de alguna manera se lo asignan y tienen contrarreloj que descubrir qué ha pasado. Porque la víctima es un presentador radiofónico de un programa líder. Es una estrella mediática. Entonces es súper importante darse prisa. Un presentador radiofónico, como bien dices, líder. En el que todo lo que tenga que ver con los medios de comunicación, cuanto más mmm, visibilidad tengas, más número de oyentes más eh, en la élite estés, eh, digamos que surgen gente que, a, la que, a la que te quiere y además le interesa mucho que estés ahí, le gusta, pero también hay detractores, hay compañeros que se van a beneficiar posiblemente de esa muerte. Claro, es eh, lo que ocurre en la novela, ¿no? Es, hay, es, por supuesto es ficción, ¿no? Porque al final yo creo que ante una muerte la gente sí que intenta reaccionar con, con piedad, ¿no? Y con compasión. Y... Pero eh, en, en el dramatismo de la novela sí que hay intereses cruzados con esta muerte y hay gente que se puede aprovechar del vacío que deja. Porque claro, estamos hablando de millones de euros de sueldo. Estamos hablando de una repercusión tremenda, ¿no? Es. Que es lo que ocurre con las grandes figuras mediáticas de, de este país. Entonces eh, puede haber gente un poquito mezquina que busque aprovechar y a lo mejor es lo que ocurre en, en la novela. Eh, en cualquier caso, es que es cierto que cuando un crimen cobra una dimensión eh, en cifras de audiencia, la gente empieza a poner la televisión, a poner la radio para saber qué ha pasado con ese asesinato, con ese crimen, que eso ocurre también en la vida real, ¿no? Entonces, eh, la policía se encuentra en un, en, en un brete, se encuentra uh -huh. en una situación súper incómoda. Pero al mismo tiempo también hace que den lo mejor de sí mismos, ¿no? Sí, que se empleen a fondo. Exactamente, que es lo más importante. Muchas veces necesitas que eh, un asesinato, si tú eres una de las familiares de la víctima, necesitas que un asesinato tenga ruido alrededor para que la policía ponga recursos para, de, para descubrirlo. Incluso cuando se trata de investigar un cadáver que no aparece, ¿no? En el momento que Eso lo es. vemos en los medios, somos todos los que estamos ahí pendientes y estamos haciendo peso, precisamente para lo que dices, para que se empleen a fondo. Axel es el que más peso tiene en esta novela, por algo se llama así el libro. Sí. Pero mm, quiero que me cuentes un poquito de Lorena de Lor. ¿Cómo es ese personaje? Bueno, es un personaje eh, muy misterioso, uh -huh. es un personaje muy desordenado, muy desorganizado, porque tiene un pasado que la atormenta. Eso es algo que le puede pasar a cualquier persona, ¿no? Cuando ves que hay alguien que es muy oscuro, que no se muestra, eh, puede ser porque detrás hay algo que la está atormentando y que le, está, eh, y que le pesa muchísimo en los, hombres, en los hombros. Esto es lo que le pasa a Lor. Y es un personaje que se va enseñando según avanzan las páginas, uh -huh. ¿no? Al principio no entendemos muy bien qué le pasa. Ella eh, colabora con Axel tiene pinta de que no van a poder encajar, ¿no? Porque las personalidades son muy solitarias, son dos lobos solitarios. Sí. Pero de repente encajan. Se forma, que a veces ocurre también, ¿no? Que se encuentran dos personas que están destinadas a no entenderse porque no se entienden con casi nadie y funcionan como un reloj. Se quieren, se respetan y se entienden, que es lo más importante. Mm. 
y yo creo que los dos son el motor de la novela. Las conversaciones que tienen en el coche, cuando van a los distintos sitios a los que van a investigar, en las que hablan de todo, porque hablan de la novela, pero hablan de... de... Tienen conversaciones prácticamente universales, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que son interesantísimas. Y luego Lore es un personaje que crece muchísimo. Yo creo que es el personaje que crece más a lo largo de la novela, porque al principio... Como digo, está muy oculto, hay que descubrir qué le pasa y luego entendemos, según avanza la novela, perfectamente por qué, qué se comporta de esa manera, Eso qué es. es lo que tiene detrás que le hace comportarse así. Eso y es. creo que es un personaje súper tierno, súper honesto, súper puro y creo que todo el mundo va a empatizar con ella porque eh, yo creo que todos conocemos a alguien como Lor, ¿no? Alguien que esconde algo y que en el fondo eh, te produce rechazo porque no comprendes qué hay detrás y cuando lo entiendes dices, claro, es claro, por esto. claro, es por esto, ¿cómo no va a estar así? ¿no? Claro, mm. así es. La puesta de escena de, 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 esta, de este muerto, ¿no? Del, a quien supuestamente, bueno, supuestamente no, a quien han asesinado porque es brutal. Sí. Eh, hay una cosa muy curiosa y muy interesante que dices que los crímenes sexuales con hombres asesinados son extraños. Lo normal es que se mate a mujeres o que se mate un hombre a un hombre. Dejas ahí la duda. Sí, es lo habitual, ¿no? Lo habitual normalmente cuando vemos un crimen, en este caso todo apunta que es un crimen pasional, ¿no? Luego cuando investigan se dan cuenta que hay muchísimo más detrás, ¿no? Hay un mundo oscuro y muy turbio detrás. Pero normalmente cuando encontramos un cadáver en un crimen eh, pasional... Eh, suele ser una mujer y suele ser un asesinato de un hombre a una mujer eh, desgraciadamente eh, vivimos una época en la que eh, la violencia machista es una de las grandes lacras de esta sociedad hmm. lo vemos prácticamente todos los días y estamos súper acostumbrados a ver en televisión que una mujer ha aparecido brutalmente asesinada por sí. un hombre luego eh, es probable que si aparece un hombre asesinado automáticamente pensamos hombre pues eh, ha sido otro hombre ha sido otro hombre pero puede ocurrir que no, puede ocurrir que no. Entonces eh, ellos efectivamente al principio piensan, hombre, pues eh, ¿qué, hay, ¿qué hay detrás? ¿no? Porque al aparecer un hombre asesinado brutalmente por un crimen pasional, lo normal es que haya sido un crimen homosexual y que detrás haya otro hombre. Hmm. Pero claro, son policías, tienen que investigar, no pueden centrarse, pueden tener corazonadas, pero, pero las corazonadas no te llevan a los asesinos. Tienes que investigar, tienes que escuchar, tienes que analizar y una vez ahí podrás descubrir qué es lo que hay detrás. Uh -huh. Tienes que entrevistar a la muerte. Tienes que entrevistar a la muerte. Sí. Efectivamente, es tal cual. Porque en esta novela eh, no vamos a encontrar hipertecnología, no, CSI... Para nada. Que nos, claro, es una novela superhumana. Las motivaciones humanas, el escuchar a la gente, es lo que nos va a llevar a descubrir por qué y quién está detrás de este asesinato. Uh -huh. Sota, caballo y rey. Sota, caballo y rey. Sota, caballo y rey. Sexo, dinero y poder. Sexo, dinero y poder, es, efectivamente. Es una cosa que hablan entre ellos, el que el oyente lo dejamos ahí. Lo dejamos y que ahí. Averigüe. Es, 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 eh, <risa> al final, lo que, lo que ocurre es que en el sexo y el dinero y el poder está todo. Uh -huh. Está prácticamente toda la humanidad. El motor de la humanidad, el motor del ser humano es el sexo, es el dinero y es el, y es poder. el poder. Sota, caballo y rey. Si no sales de ahí lo normal es que puedas encontrar qué ha pasado. Mm. Prácticamente en todo en la vida. Prácticamente en todo, por lo menos en todo lo turbio. Mm. El sexo, el dinero y el poder. Luego hay un cuarto elemento que es el amor, pero yo el amor creo que eh, suele traer cosas buenas. Yo creo que sí. Suele claro. traer cosas eh, buenas. Su movimiento es diferente. Es otra carta. Pero es otro motor. Sí. Es otro motor en la vida. Sí, señor. <risa> hay dos historias paralelas. Voy a soltar una cosa para no desvelar demasiado. Tú dime lo que quieras. Vale. Desear morir antes de lo que ocurrió después. ¿Qué mm. ocurre en Vigo el 8 de septiembre del 2008? Lo que puedes contar. Bueno, es que así arranca la novela. Eso la novela es. arranca en Vigo en la década pasada y se comete una violación. Una violación, el tema de la violación también es un tema eh, que está eh, cada día más presente en nuestra sociedad porque cada día se habla más, porque probablemente ya estaba. Lo que pasa es que estaba oculto bajo el silencio de las víctimas, ¿no? Pero eh, afortunadamente estamos mejorando muchísimo como sociedad, estamos evolucionando, cada vez se habla más de esto y, y, y nos damos cuenta del problemón que hay. Porque esta violación es una violación eh, de un conocido que es algo que también hemos ido descubriendo con los últimos años, ¿no? Porque hace, hace no tanto, hace 20 o 30 años, eh, una violación te sonaba a eh, un desconocido, te mete en el maletero del coche y te lleva a un descampado, ¿no? Mm. Y hemos descubierto que no es así, que la violación está eh, súper cerca, que sí. los violadores y las víctimas están a nuestro alrededor y que mm. normalmente las violaciones se producen entre gente que ya se conoce. 
Y eso es lo que ocurre. Así arranca la novela, con una violación. Y a partir de ahí hay que eh, descubrir además de quién es el culpable, porque la víctima en este caso decide eh, no decirlo. Uh -huh. Hay que eh, convivir y el lector va a convivir con las consecuencias de esa violación, como si fuese la víctima. Porque la víctima tiene que, a través del amor propio, eh, que es algo muy gallego, el amor propio es algo súper gallego. Ahora hablaremos. De el amor esa parte. propio es algo súper gallego. A través del amor propio necesita sanarse, uh -huh. necesita curarse, si es que eso es posible. Uh -huh. Y el recorrido de la novela nos va a llevar, eh, junto a la víctima, a, en, un, en un proceso de sanación, en un proceso de expulsión prácticamente, porque es algo que tiene dentro, que yo creo que está tratado con sensibilidad sí. hacia las víctimas. Y efectivamente es un pensamiento muy común el... Eh, creo que hubiese preferido morir antes de vivir esto. Eso es. Pero eso es algo que piensas hasta que consigues curarte. Si lo consigues... Luego puedes conseguir tener una vida normal, pero necesitas mucha ayuda, mucho amor, mucha terapia y, y que tu entorno colabore, claro, y que te entiendan, mucha comprensión, porque al final eh, es algo que le puede pasar eh, a todo el mundo, sobre todo a casi todas las mujeres, ¿no? porque es algo que le ocurre mucho más a las sí. mujeres que a los hombres. Sí, ese recorrido que haces con, esta, con, esta, con este personaje, ¿no? estas dos líneas, yo lo, lo definiría, vivir con ello no es lo mismo que olvidarlo, que es una frase que, hay, que dice María. Sí. Y entiendo que es un poco el recorrido que hay en la novela, como ella bueno, va aprendiendo a vivir. Claro, porque olvidarlo no lo, no no lo, lo va a olvidar, olvidar. nunca. Yo, una víctima de una violación eh, es prácticamente imposible que pueda olvidar un episodio tan traumático. Tienes que aprender a vivir con ello, que a veces nos pasa ¿no? con, eh, con muchas otras cosas en la vida, que tú sabes, esta cicatriz me va a acompañar para siempre, no se va a curar, pero, pero la tengo. ¿no? Sí. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es aprender a, a, a que nos llevemos lo mejor posible, mm. y a, a hacer vida juntos y a, y a superarlo. Mm. Pero desde luego eh, creo que es fundamental, fundamental para comprender lo que le pasa a, a María, eh, acercarse al personaje eh, con, con la mente muy abierta, mm. con la mente muy abierta. Hay que comprender que efectivamente hay cosas que no se pueden olvidar, hay cosas que marcan la vida de una persona para siempre y que no sabemos qué tiene cada persona detrás. Luis, y, a, y además muy importante, tal como lo estás enfocando y como es, eh, no sentirse culpable de lo que ha ocurrido, que esa losa pesa mucho sí. para poder empezar a caminar. Efectivamente, y es algo que ocurre muy a menudo, ¿no? que, que eh, una víctima busca permanentemente un porqué, mm. por qué ha ocurrido esto, ¿no? y entonces busca de, en vez de buscar fuera, busca dentro, ¿no? ¿qué es. he hecho yo para que me hayan Exacto. hecho esto? Y, 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 y normalmente no has hecho nada, normalmente no ha pasado nada, lo que ocurre es que hay un violador que quería violarte, y punto, y, punto. y no hay que buscar más allá, porque eh, no se viola, no se viola, entonces a partir de esa premisa eh, es. se entiende todo lo demás, no has hecho nada para que te viole, nadie hace nada para que le violen, es imposible que la culpa sea tuya, mm. imposible, pero claro, eso hay que decírselo a una víctima, ¿no? que está buscando dentro de sí, diciendo que, que, en, en qué momento se fue toda la mierda, que es algo, es una frase que también se dice eh, al principio sí, de la novela, en sí. qué momento se fue toda, toda la, la mierda? mierda, eso es, ¿por qué no me iría? poquito antes. ¿Por qué no me iría antes? ¿Por qué no dejaría de decir esto? ¿Por qué no habría cogido otro atuendo? ¿Por qué? Eh, 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 y no vas a encontrar una respuesta. Y porque la respuesta no está en ti. La respuesta está en el violador, el violador que quería violar. Eso es. Otro tema interesante. El caballo y la puta curiosidad. Contemplar la vida desde un puente. No era la vida, sino la muerte la que veían pasar. Mm, sí, sí. Es que eso está relacionado con respecto a la droga. A la droga. Porque la droga también tiene muchísima presencia en la novela. Mm -hmm. eh, eh, yo soy de Vigo, ¿no? En Galicia todos lo sabemos, no es ningún secreto que es una de las entradas a Europa del narcotráfico y de la droga. Pero la droga se extiende por toda España, es decir, no es, no es exclusividad de Galicia, se extiende por todo el mundo, ¿no? La, eh, la droga es dinero, la droga es poder, la droga es vicio... Eh, hay muchos componentes ¿no? que hacen que la droga sea, entre comillas, atractiva para mucha gente. Pero la droga mata, la droga es una lacra, la droga es... Eh, si no controlas, y es casi imposible controlarla, eh, va a acabar mal. Es un camino que puede ser lúdico, si tienes eh, un control muy concreto de la situación, pero que como penetres un poquito más a través del yo controlo... Sí, tarea difícil. No va a acabar bien, no. no va a acabar bien. Bien porque eres un consumidor que ha perdido el control, bien porque eres un narcotraficante que ha entrado poco a poco y que de repente está en la cárcel o está muerto, que uh -huh. es todavía peor. 
Entonces es un camino muy complicado. Y en muchos barrios de, de, de clase más baja, pues hay mucha gente que no encuentra otra salida o que no encuentra otra solución. Mm. Y esta frase es de un extracto de la novela de una persona que nace en su nacimiento, ¿no? en su crecimiento como adolescente, veía que pensaban que veían la vida pasar y lo que estaban viendo era la carretera de la droga. Exactamente. Estaban viendo pasar la, la muerte. muerte. Eso sí, es, sí. Me, me gustó. Eh, también dices que la droga no distingue cómo va vestido, lo acabas de apuntar. ¿Cuál es tu ocupación ni tu clase social? Unos la consiguen, otros la venden y los más tontos la consumen. El juego de toda la vida. Así es. Eso es lo que dice. Y es que es verdad, porque al final en la droga hay varios caminos. ¿no? Está el que se enriquece y está el que se empobrece. Porque está el que eh, hace negocio con la droga, que si consigue protegerse puede acabar siendo multimillonario y pasar una vida en la que no tiene eh, consecuencias para él, pero como digo es muy complicado, lo normal es que o bien acabes en la cárcel o bien con un ajuste de cuentas acabes en una cuneta. Es que no sé, o, o seas tú el que pega el tiro, ¿no? porque puedes tener que protegerte También. y te, eh, empezar a tener armas en casa y que en un momento dado la utilices. En cualquier caso es un sitio en el que no me gustaría estar. No, yo prefiero ni siquiera verlo de lejos. Exactamente, pero luego están los que se empobrecen con la droga, que son la gente con menos recursos, la gente pues que eh, eh, la necesita para vivir, porque se engancha, porque la droga tiene un componente adictivo, como todos sabemos uh -huh. y la puedes consumir un día para ir de fiesta un día para desconectar de tus problemas un día porque estás con unos amigos que te han dicho que no pasa nada y cuando te quieres dar cuenta, eh, te has alejado de tu familia, estás pidiendo dinero estás robando dinero para poder consumir porque tienes mono. Y estás acabando con tu salud Y estás acabando con tu salud, con tu entorno con tu amor y con tu vida Exacto. No está, estamos en Vigo, atracamos barcos que proceden de ultramar cargados de coca la, la Junta y el Consejo solo tienen que mirar para otro lado. Sí, bueno, eso es algo que eh, eh, ocurre en todos los grandes puertos del mundo mm. donde entra droga, ¿no? Pasa en muchos otros países. En España pasa en Galicia porque por, geográficamente por las aristas de Galicia pues efectivamente es muchísimo más complicado controlar a los narcotraficantes con las planeadoras como entran y como atacan la droga. También ocurre en el sur, en, en, en Andalucía, ocurre en muchos otros puntos del país. Y los narcotraficantes saben cómo hacerlo. Mm. Son muchos, muchos años de narcotráfico. Y para hacerlo lo que tienes que hacer es coger a un pobrecito y untarle. Exacto. Lo empapelas de dinero y le dices, bueno, bueno o de dinero o de amenazas. Es que nunca sabes cuál es la... Van de la mano. Van de la mano. Muchas veces es, mira, tranquilo, nosotros te vamos a dar esta cantidad de dinero, tú te compras este casoplón, como vemos en la novela, sí. vives ahí con tu familia, tu mujer va a estar feliz, tus hijos van a ir al mejor colegio, educación fenomenal, y tú lo único que tienes que hacer es dejar pasar este barco. Vale. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues estás en una situación delicada, porque puede ser peor, porque imagínate que dices que no. Y cuando llegas a casa tu hijo no está. Mm. Y entonces vives con una preocupación... Porque tu hijo llega tarde, a lo mejor. O porque tu hijo está secuestrado. Entonces vives con una preocupación terrible el resto de tu vida. Y te encuentras en una situación complicada. Y estas situaciones ocurren. Sí. Esto ocurre en la vida real. Esto es una novela, pero en la vida real el narcotráfico tiene sus herramientas para poder... Manipularte. Manipularte y meter la droga, que mm. es su objetivo. Y las van a seguir utilizando. Eso, por supuesto. Estar harta de la corrupción y la droga, de políticos y de banqueros. Un personaje muy interesante, Iria Novoa, que además toca en un grupo de música. Sí, tiene bueno, su... Bueno, es, es, la, es la voz. Es, sí, es la, es la voz del grupo <risa> y también toca y le gusta mucho la música, le gusta mucho el surf, al final son cosas que en Galicia están muy presentes entre los jóvenes. ¿eh? Sí. Ir al agua, como dicen ellos, ir a hacer surf o ir a eh, tocar con tu grupo es algo muy habitual. Iria es un personaje que a mí me fascina, uh -huh. a mí me fascina Iria, porque es probablemente... Probablemente sea el personaje más íntegro de toda la novela. Creo que si tuviese que elegir a alguien, creo que el más incorruptible, el más inquebrantable, el más puro es Iria Novoa. Y lo difícil que lo tiene, en ¿dónde está? Y lo difícil que lo tiene porque, bueno, como todos sabemos, vivimos en un mundo muy machista. Uh -huh. eh, según donde estés en el mapa, pues hay más o menos machismo, ¿no? Pero al final en una ciudad eh, como Vigo en un mundo tan concreto como el de la policía y el de la investigación, una mujer, o al menos así lo siente Iria, tiene que demostrar más que un hombre para poder conseguir lo mismo. Uh -huh. Y Iria se encuentra que tiene jefes que no la toman en serio. Es, que es un machismo que está dentro de todos nosotros. No es el machismo de tú no vales por ser mujer, es que directamente no te toman igual de en serio diciendo lo mismo que a un compañero que sea hombre. Entonces ella tiene que luchar contra esto. Lo que pasa es que Iria es, además de muy íntegra y muy trabajadora, es muy buena. Es muy buena, es muy lista, es muy inteligente, es una policía con un instinto muy especial y lo demuestra a lo largo de la sí. novela. Y además <risa> le toca de una manera muy especial lo que está investigando, de una manera le, le toca muy de cerca. 
Y eso la va a llevar muy lejos. Eso Precisamente por eso lejos. yo creo que es sí. lo que más hace que se mueva. Porque hay veces que cuando eh, eh, ponemos los cinco sentidos, cuando algo nos remueve por dentro, ponemos los cinco sentidos. Por supuesto. Y si ponemos toda la energía que tenemos en algo, mm. eso es lo que nos puede llevar lejos. Mm. Volvemos de Vigo y estamos en Chueca. Sí. Esotismo, planazo, el coñazo divertido. <risa> sí, porque eh, Chueca es el centro de Madrid. Yo es que vivo en el centro de Madrid. Yo vivo en Malasaña, que está muy cerca. Y es un coñazo divertido. El coñazo. Es que me hizo gracia. Es que es un, para cualquiera que vive allí o que pase a menudo sabe que es un coñazo como no tengas moto. Y Axel es un tipo. Es que ocurren varias cosas. Axel es de Vigo. En ah. Vigo la gente conduce muy, muy, muy agresiva. Y se enfada mucho al volante. Y eso Axel lo ha exportado a Madrid. Y de repente se encuentra encerrado en el coche en Chueca que los coches no avanzan, que hay un atasco criminal y es que está desesperado por eso para él es un coñazo tremendo ya lo creo. pero cuando consigue aparcar luego ya es muy divertido y se lo pasa, y se lo pasa bárbaro claro. Axel es el como decíamos es el protagonista por excelencia por algo le has dado el nombre sí. Axel va caminando caminando, caminando y se va a encontrar contigo con Luis, hay cosas mmm, en las que posiblemente te veas reflejado como por ejemplo es la música ¿no? Mm. Eh, eh, Supongo que no muchas más, <risa> pero algunas sí que estás ahí. Sí, o sea, hay muchas cosas de Axel que son mías, claro. Exacto. Bueno, pero eh, eh, si lo pensamos, eh, prácticamente eh, la novela es una proyección de todo lo que yo pienso, siento, he vivido eh, eh, o, o interpreto de la realidad. Aunque sea despreciable o deleznable, pero es algo que me parece despreciable mm. y deleznable, ¿no? Mm. Pero Axel sí que tiene cosas mías, por supuesto el amor por la música y los gustos musicales de Axel son compartidos conmigo, ¿no? Porque al final no me gustaría que mi protagonista escuchase una música que a mí no me gusta. Lógico. ¿no? Y también es muy cinéfilo, un poco friki de los 80, ¿no? Que yo tengo hermanos mayores, entonces eh, yo nací en el 81 y la época de los 80 la viví con ellos y, y de una manera un poco especial la tengo muy arraigada dentro, ¿no? Y toda la cultura eh, cinematográfica, pues de Super Detective en Hollywood, de Regreso al Futuro, todo eso, Rocky Balboa, todo eso está muy dentro de mí los Goonies y también está en el protagonista en Axel, hay mucha música y hay, sí. mucho, hay mucho cine en la novela sí es verdad, iba a preguntarte que de dónde, de dónde te nutres, con, pero bueno son temas que son actuales, es verdad pero eh, de dónde has cogido esa fuerza para, para contar las historias como la cuentas pues la verdad es que no, 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 tengo, no tengo un secreto, o sea, me, me ha salido de manera un poquito natural. Yo mm. empecé a escribir en pandemia porque me quedé solo en casa y siempre había querido escribir una novela y, y a mí, mi género favorito es la novela negra, ¿no? el thriller policiaco, mm. y empecé a escribir todos los días como un reloj, me ponía límites ¿no? de no, no hagas menos que esto y empezó a brotar la historia, empezó ¿Sale? a brotar. Sí, sí, la novela empezó a brotar. La novela me dominaba a veces, ¿eh? eh es algo que es, me, me parece muy curioso porque no me esperaba que fuese a pasar. Yo tenía una idea, tenía claro el crimen, ¿no? El culpable, las motivaciones, pero no siempre pasaba lo que yo pretendía. Yo empezaba a escribir y decía, venga, voy a hacer curioso. esto. Y de repente la novela y estaba escribiendo y decía, pero ¿por qué no estoy diciendo lo que yo pretendía, no? Están, los personajes no se están comportando como yo quiero. Pero en un momento dado eres casi un escritor lector. Claro. Eh, porque yo me metí en la cama y decía, vale, mañana bueno puede pasar lo que yo quiera, claro, pero ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué harían? Y los personajes tienen van cogiendo vida. Sé que suena un poco extraño, pero no, los, no, no, no. los personajes van cogiendo vida ellos solos mm. y, y me dominan. Posiblemente en algunos eh, lo que tú tenías pensado llevarle por un camino o acabar de una forma determinada seguramente habrá variado. Claro, es que los, es, los personajes empiezan a cobrar personalidad mm -hmm. y... y... Claro. Su personalidad eh, no es exactamente la que yo pensaba darles al principio, pero la han cogido así. Entonces ya no puedo modificarles. Y si se han comportado de esta manera, eh, a mí me parecía que deberían seguir comportándose de esa manera, ¿no? Mm. Y los podía reconducir, pero ya no era lo que yo había pensado. Mm. E incluso a veces de una manera más concreta. Empezaba un capítulo y decía, venga... Eh, es un ejemplo, ¿vale? Sí. Voy a matar a este personaje y se me moría otro. <risa> ¿Sabes? Eso está muy bien. Y yo decía, pero, pero ¿por qué ha pasado esto? ¿No? Es algo súper curioso, pero, pero me ha pasado. Y lo, y lo has disfrutado, te sí. has divertido. Es que es mi primera novela. Por eso lo digo. Entonces ha sido una experiencia muy especial. O sea, me gustaría seguir haciendo esto porque eh, conectas mucho contigo mismo. O sea, eh, eh, llega un momento en el que la historia te acompaña a las 24 horas. Yo me metía en la cama pensando en esto. Mm. Veía una peli y paraba muchas veces porque estaba pensando en la novela. Y conectas un montón. Es muy relajante. Es súper relajante. Y luego es muy estimulante. Es algo, es algo muy satisfactorio. Ver que la historia va encajando, que eh, te gusta más o menos lo que vas escribiendo, ¿no? Y que consigues que las piezas cobren sentido al Exacto. final. Exacto. Las piezas encajen. Eso debe ser muy gratificante. Sí, porque lo lees y dices, vale, eh, eh, hay cosas que te gustan más y cosas que te gustan menos, ¿no? Pero... Eh, 
he conseguido cerrar el puzzle. O sea, había un asesinato, había una investigación, había un asesino, había unas motivaciones y todo al final más o menos está cerrado. Encajado. ¿no? no es como Lost, ¿no? Que, 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 que empezaban a abrir ventanas y nunca cerraban. Efectivamente. ¿no? Que era uno de mis miedos. Era un referente de, ostras, yo disfruté mucho con Lost. ¿eh? El camino mm. fue buenísimo. Pero al final nos quedamos todos pensando que, que ha ¿Qué, pasado? qué ha ocurrido ¿Qué ha aquí. No, no han cerrado nada de lo es que han verdad. abierto. Y, y era un miedo que, que tenía que no me pasase, claro. Lo ambientas en Madrid, Toledo, Las Rías Bajas... Vigo y esa morriña que camina bajo esa llovizna ¿no? tan propia del norte, porque tú eres de allí y además está latente en el libro, pero con muchísima fuerza también. Sí, yo nací en Vigo y vivo en Madrid, por eso las historias se reparten de esa manera. Yo nací en Vigo, estuve allí los primeros 18 años de mi vida y allí vive mi madre, vivía mi padre hasta hace poco que falleció, viven mis hermanos, viven mis cuñadas, viven mis sobrinos, toda mi familia está en Vigo, toda, menos yo, soy el único que está fuera. Entonces, eh, yo además por mi personalidad soy nostálgico, soy una persona nostálgica. <risa> Eso es bueno. Y, y regreso mucho, tengo, tengo muchas cosas en Vigo que echo de menos, muchas cosas. Entre, además, por supuesto, del mar y el marisco, eh, mi familia es lo más importante para mí. Entonces eh, voy mucho a ver a mi madre, que ya es mayor y le gusta que voy a casa y me quedo en casa en mi cama de 90 de cuando era adolescente. Me quedo allí con ella y estoy con ella, me convierto en un crío otra vez, ¿no? <risa> Cocinamos juntos y vemos la tele, vemos una peli por la noche, es un plan que me encanta. Y hay muchas cosas, claro, Vigo me va a acompañar siempre. Es que para por mí es un, es un lugar muy especial. Desde claro. el Celta de Vigo, que es mi equipo de fútbol, a mi familia, a mis costumbres, mi calle, mi casa. Y la nostalgia y la morriña me lleva mucho. Ahí. Y no podía ambientar mi primera novela en otro lugar que no fuese Vigo. Además, tan conocible, o sea, es que lo tienes ahí, lo puedes describir, porque además otro punto de tu novela es la descripción exacta del personaje, o sea, no te dejas un detalle en el aire. No, no, me gusta mucho cuando, cuando estoy con los personajes, es, que me, es, lo, es lo que más me gustan, los personajes que luego además también creo que se definen mucho a través de sus diálogos ¿no? y sus comportamientos, mm. y es lo que más me divierte la novela, me, me, digamos que me paro menos en en los paisajes, ¿no? Y soy concreto con los paisajes, pero a los personajes sí que les doy un poquito más de tiempo porque me parece que son el motor de la novela. Bueno, los visualizamos perfectamente. Es una novela de personajes, yo creo. La trama es muy importante, sí. pero es una novela de personajes. Sí, y de situaciones. Las describes también, Jolín. Muy bien. Qué o sea, bien. muy visual. Es una novela muy visual. Qué bien, muchas gracias. Así que... Qué bien. Pues, Asel, solo los muertos no tienen secretos. ¿No te parece que algunos muertos se los llevan? Pero algunos, como también decimos en Axel, algunos secretos salen de la tumba. Exacto. Que es un poco lo que pasa en esta novela. Efectivamente, hay, eh, hay mucho, mucha gente que se lleva los secretos a la tumba. De hecho, hay mucha gente que tiene como objetivo en la vida llevarse ciertos secretos, secretos a, a la tumba. tumba, ¿no? Pero acaban saliendo. Pero los secretos no siempre se pueden mantener eh, a buen recaudo. Es muy complicado. Hay mucha gente con muchas ganas de saber siempre. Al final somos... Mira, yo soy periodista, ¿no? Uh -huh. Me dedico a, a, a la información. Y siempre queremos saber. Y en este caso... Los secretos de manera muy evidente salen de salen la tumba. Siempre. Yo me tumba. quedo con una cosa ya para terminar que me, bueno, además te lo he dicho en la entrevista que me encanta que es la entrevista con la muerte. O sea, no hay entrevistador que suelte mejor las cosas que un muerto en una mesa de autopsias. Sí, es verdad. Es que ahí está todo. Ahí, y además ahí no hay engaños, no hay mentiras, ahí eh, ya no se puede ocultar la verdad. O sea, en, en una autopsia está la verdad. Para eso están los forenses. Y ahí se descubre... En... Quiero decir, el ser humano... To todos mentimos, ¿no? Es imposible vivir diciendo todos la verdad todo el rato. Mm. Pero cuando te mueres ya no hay necesidad de mentir más, ya no hay necesidad de ocultar más, ya eh, la verdad va a salir a flote. Y para eso está la policía, para eso están los de la, la policía científica, para eso están los médicos forenses. Y es quizá la parte más importante, porque en esta novela, digamos que los secretos se descubren escuchando. Pero sin la ayuda de la ciencia sería absolutamente imposible, porque los cadáveres hablan. Los cadáveres hablan tanto como los vivos. Eso es, uh -huh. eso es. Es una novela, ya para terminar, de droga, de trata de blancas, prostitución, sexo, crimen... Yo, a lo mejor me confundo, lo resumiría en poder. Claro. Todo es poder. Todo es poder. Todo es poder porque el dinero es poder, el sexo es poder, la droga es poder, todo te lleva a lo mismo. Y el poder es algo muy adictivo, muy, muy atractivo, que cuando lo conoces... Eh, 
cuesta manejarlo, sobre todo si no estás acostumbrado. Y hay gente que aunque está acostumbrada le cuesta manejarlo. Pero no hace falta ser un hombre poderoso mm. para no saber manejar el poder. Porque ¿cuántas veces vemos a alguien que no está acostumbrado y de repente le dan un cargo y no sabe muy bien qué hacer con él? Hay una película muy interesante, la del experimento, no sé si la has visto, que no. meten en una cárcel a gente voluntaria, gente completamente anónima, sin saber muy bien qué, van, qué papel le van a dar. Y a unos le dan el papel de carceleros, digamos, y a otros de presos. Y bueno, o sea, eh, sin ánimo de hacer spoiler, no acaba bien. Porque todo el mundo adopta su papel, todo el mundo adopta su papel. Y la gente eh, maneja muy mal, muy mal el poder. El poder es algo muy peligroso, muy atractivo, pero muy peligroso. Pues muchas gracias, eh, Luis. Gracias porque aunque acabas de sacar tu primer libro, eh, el lector lo disfruta. O sea, yo siempre digo que es agradecimiento total. Qué bien, Porque qué bien. es que o sea, se disfruta leyendo, entonces creo que es un regalo. Pues muchísimas gracias, Rosa, por tus palabras. La verdad es que estoy emocionadísimo. Para mí es algo completamente nuevo. Yo me dedico al periodismo deportivo. Lo sé. Esto es algo completamente nuevo. Te escuchamos nuevo. en casa, por cierto. En el partidazo, ¿no? Sí. Y en Radio Marca y en Deportes Eso 4. Eso es, en Deportes 4. Sí, eh, para mí esto es algo completamente nuevo y está siendo una experiencia súper emocionante. Estoy, estoy encantado de estar aquí. Pues disfrútalo y muchas gracias. Gracias a ti.